привіт! Мене звати Тамара Х'юмен. Минулого разу ми розповіли вам про веганство під час війни. Ви побачили, що веганами і веганками можна і треба залишатися навіть у таких складних умовах, як війна. На конкретних прикладах ви почули історії бійців і бійчинь з ЗСУ, які досі залишаються вірними своїм принципам і пишаються цим. Сьогодні я б хотіла продовжити тему війни, оскільки від неї ми все одно не втечемо. Це реальність, з якої нам всім доводиться жити. Після вторгнення Росії на територію України, яке супроводжувалося масовими ракетними та артилерійськими обстрілами, велика кількість українців була змушена покинути свої домівки та виїхати в умовно безпечні місця. Багато людей залишилися без даху над головою, засобів до існування та втратили своїх близьких. Ми ніколи не пробачимо за це Росію, її диктаторську владу та тих, хто підтримує або мовчить про агресію Росії. Іноді від росіян можна почути, що українці тікають від України. І навіть е, звучить підтекст, ніби ми тікаємо від поганого життя. Але ми не тікаємо з України, ми як можемо рятуємося від війни, яку влаштувала РФ. Ми чудово жили і мали все, що нам потрібно, і ми повернемося додому, як тільки це буде безпечно. Не думайте, якщо людина виїхала, то вирішила всі свої проблеми, адже тепер вона в безпеці. Це не так. В евакуації люди страждають від багатьох інших труднощів. Виїжджаючи поспіхом, вони брали з собою лише найнеобхідніше – документи, змінний одяг та якісь збереження, якщо такі були. Про нашу вимушену поїздку до Львова я розповідала у минулому випуску, як і про те, як ми жили і залишалися веганами. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться, бо це дуже цікавий і важливий сюжет. Але зараз я хочу сконцентруватися на іншому. Там, на заході України, ми з самого початку думали про те, як же ми можемо бути корисними українцям, українкам та нашій державі, а також як цю допомогу об'єднати з турботою про тварин та веганством. Через пару днів після початку повномасштабного вторгнення Росії ми з командою вирішили, що можемо допомагати тваринам-переселенцям. Ця допомога включала в себе пошук транспорту, пошук волонтерів, їжі та ліків, перетримок та нових домівок для тварин, що залишилися на призволяще через воєнні дії. Також ми продовжували роботу наших соціальних мереж як майданчику для поширення корисної та важливої інформації про тварин та веганство в цей складний дуже час. Саме тоді, на початку березня, стартував проект «Львівська веганська кухня» від наших друзів та подруг. І оскільки ми тоді е, якраз були у Львові, і в перші дні ми обідали у дівчат та хлопців. Нас дуже надихнула ця ініціатива, і ми вирішили, що спробуємо годувати людей в інших містах України, де маємо волонтерів та волонтерок. Так, 9 березня була перша роздача веганських обідів від веганської кухні України в Києві та Вінниці. Веганська кухня України – це проект кожної тварини, який об'єднав активістів і активісток з різних куточків нашої держави. Він покликаний допомагати усім нужденним людям – переселенцям, пенсіонерам, захисникам, та захисницям ЗСУ. Як ми працюємо і завдяки кому наша діяльність взагалі стала можливою, пропоную подивитися далі у сюжеті. Вас вітає веганська кухня України. Ось ми готуємо для роздачі на росанці, цветоку, смажене з морку. Ми готуємо веганські обіди у різних містах України. Нам допомагають юні помічниці. Поліна, що ти робиш? Я насипаю гречку. Молодець. Їжу доставляють небайдужі кур'єри абсолютно на волонтерських засадах. От з мало-мало забрав посилочку. От. Вдячні військові записують для нас слова подяки, від яких ми дуже тішимося. Ось такий веганський обід я сьогодні отримав від е, кафе, бару, ресторану Мау Мау. Щиро вам дякую. Меню, веган меню. Дуже смачно, дуже різноманітно. Ну, в мене нема слов вдячності для того, щоб 
проявити благодарність цим людям, які роблять дуже велику справу в нашу перемогу. І ми переможемо. Все буде Україна. А ви навіть не можете уявити, як мені цього хотілося. Звичайних сусідів. Тофу покажу. Палапі. Дякую за підгон. Ми отримуємо багато запитів на сухпайки та веганські продукти швидкого приготування. Тоді формуємо посилки і з любов'ю надсилаємо їх нашим бійцям і бійчиням. А потім одержуємо такі теплі і творчі відповіді. Привіт, веганська тусівочка. Ну що, ми зараз в Теробронні під Києвом годуємо бійців. Чергуємо на кухні, і серед наших бійців є вегани, і ось веганська кухня України нам передала посилочки. Давайте подивимося, що там приїхало для нас. Вдячні вам неймовірно. Буде чим годувати наших бійців. Величезна купа їжі. Бійці вегани будуть задоволені. Любимо вас. Також ми доставляємо посилки з різними веганськими смаколиками, навіть у гарячі точки на передові та на блокпости. Друзі, привіт з Донецької області. Куди сьогодні доставлена дуже класна посилочка, такий підгончик від веганської кухні України та ГО «Кожна тварина». За що я вам дякую дуже. Давайте подивимося, що тут. Я вам дуже дякую за це. Телефронт разом, так переможемо. Go vegan! За час існування веганської кухні України ми відправили понад 230 посилок з веганськими продуктами бійцям та бійчиням ЗСУ. І щодня ми отримуємо нові й нові запити. Коли я бачу, як радіють нашим посилкам та обідам захисники і захисниці, я не можу стримати посмішку та навіть сльози. Я дуже пишаюся нашою командою «Кожна тварина» і дякую кожному і кожній, хто приймає участь у реалізації проєкту «Веганська кухня України». А тепер давайте подивимося, як проходить роздача веганських обідів як у столиці, так і в інших містах нашої країни. Очень вкусное, очень вкусное. Хорошо так приготовлено, спасибо большое. Это очень чудовая кухня. Про корисність это отдельная тема, но что можно до этого сказать и добавить, что действительно и вкусная, и здоровая ежа. Мне с мамой эта ежа очень в поміч велику. Дуже, дуже смачно. Мені подобається що вегетаріанська їжа. І це дуже добре. Дуже смачно. Вони по чесну справу таку роблять. Розумієте, це волонтерська така справа. І вони так от прекрасно. І слава Богу, що вони є у нас. Ось та каша з гороху, щоб була в понеділок. Чи коли? То не горох, то фарш. Фарш, так, шикарно. Чи колись ви подумали, що рослинна їжа може бути такою смачною? Ні, бо без, без м'яса я не можу. А зараз тепер ну, як? Зараз тепер так вже трохи змінилась точка зору. Ви з Луганська? Да, вже дуже вкусно. Дуже вкусно, вам подобається? Я вже другу неділю вкусно. Угу. Так, так, я пробувала. Нещодавно, з Житомира, так? Я вже пробувала вашу їжу. Тут дуже вкладено і вона дійсно, дійсно така благословенна. Да, дякую. Це без перебільшення. Дуже вкусно. Здебільшого обіди отримують переселенці або люди похилого віку, які залишилися без засобів до існування. Також ми напряму доставляємо їжу військовим за попереднім запитом. На сьогодні ми годуємо веганською їжею людей у восьми містах України. Це Київ, Одеса, Ужгород, Луцьк, Рівне, Дніпро та Вінниця. І от нещодавно до нас приєдналося ще одне місто – 
Івано-Франківська. За час існування проєкту нам вдалося приготувати та роздати понад 12 тисяч порцій веганських обідів. І це лише початок. Насправді, я б хотіла, щоб цей проєкт був непотрібним, щоб у людей не було такої потреби в їжі. Але ми бачимо, що він дуже і дуже актуальний. І допоки буде необхідність в нашій допомозі, ми будемо продовжувати готувати і годувати всіх, хто цього потребує. Це стало можливим завдяки небайдужим донорам та вашій підтримці. В минулому випуску ми розказали вам про веганів і веганок в лавах ЗСУ та про те, як вони виживають під час війни. Саме вони змотивували нас розширити проект веганської кухні України та надсилати ще й посилки військовим. Адже веганська спільнота України дуже згуртована і ми маємо підтримувати один одного, особливо в такі тяжкі часи, як зараз. За словами військових веганів, після появи веганської кухні України у їхньому житті, питання із харчуванням у військових частинах чи на передовій значно поліпшилося. Раніше ми не задумувалися над тим, що харчування в армії – це така складна тема, яка потребує детального вивчення і реформування. Прикладом може слугувати армія Ізраїлю. Вона вважається найбільш веганською армією світу, адже 5% військових – це вегани і веганки. Воєнні мають не тільки можливість харчуватися рослинною їжею, вони мають можливість ще й обирати веганську форму. That's one out of every 18 soldiers. Every soldier has the freedom to choose vegan boots instead of leather ones, vegan berets instead of wool ones, and vegan food options for every single meal. For me, being a vegan is about health and animal rights. And I am proud that I can continue doing my part for both people and animals. Тож ми маємо з кого брати приклад. Сподіваюся, що привернення уваги до цієї проблеми допоможе веганам і веганкам ЗСУ стати видимими, а їхні потреби почують і врахують. Олександр, боєць тероборони Києва, розповідає, що знаходив веганські опції в своїй частині, хоча їхня різноманітність змушувала бажати кращого. Інколи доводилося їсти виключно гречку і бобові. Зараз він із партнером готують веганські страви для своїх побратимів і посестер. Там е, хлопці були, ну, тобто ті, хто відповідав за їжу, вони говорили, що да, ну, тиждень-два і ви, в принципі, будете їсти все так само, як і ми. Ми трималися, і от в той момент ми якраз знайшли веганську кухню України. І це було порятунком, тому що вони нам передали різних смаколиків, передали овочеві паштети, передали фалафель, передали хумус і готові страви. От, це було прекрасно. А зараз ми вже в третій локації, і тут ми зголосилися працювати у кухні. От, з моїм партнером, знову ж таки, і е, такі ну, м'ясні страви ми стараємося, нам доставляють, а салати, е, каші ми готуємо, ну і намагаємося якось урізноманітнити, щоб бійці їли не тільки м'ясо з м'ясом, а щоб вони мали якісь овочеві опції. Боява медикиня Оксана ділиться, що в перші дні війни мала проблеми зі шлунком через порушення режиму харчування та скупого раціону. Першу тиждень, дні 10, ти розумієш, що ти не можеш повноцінно служити, тому що твій кишечник розпалений. І тут ти вже починаєш думати про те, що тобі треба якось оптимізувати твоє питання. Конечно, режим был нарушен. Прекрасным и очень-очень приятным открытием для меня стала а, эта викторианская кухня, с которой я совершенно случайно в Фейсбуке увидела публикацию. Просто написала, что было бы здорово, если бы у нас была возможность тоже а, а, принимать такие обеды. Так, сегодня... Получили порцию. Что мне нравится в кухне, вегетарианской, веганской кухне, то, что здесь наконец-то с этими обедами мы начали получать и белки, 
и в виде бобовых, в виде сои, соевого мяса, и, ну, это, это важно, сбалансированное, получается, рацион. Приятного аппетита! Як вас можно не любить? Очередной день, и передавали обеды, и передали яблочный штрудель, яблочный пирог, ну, вот что-то такое веганское. Это просто было, я не знаю, у меня радости ну, до небес было, когда я это увидела, когда я это попробовала, это просто восторг такой, поэтому мы очень сердечно благодарим организацию за то, что вообще вы существуете, за то, что вы делаете такое полезное дело. Огромная-огромная-огромная благодарность вам. Тренер з тактичної медицини та лікар-анестезіолог Олександр майже завжди знаходив веганські альтернативи за час співпраці з армією. Однак завдяки веганській кухні України зміг значно розширити свій звичний раціон. Недовго вже отримую я саппорт від організації вашої веганська кухня України. Хотілося б більше, але знову ж таки буду цитувати найближчу мені людину, що я зараз, напевно, харчуюся набагато ліпше, аніж в мирні часи. Апетиту в мене побільшало. А побачивши ваші смаколики, я просто був це була найліпша Пасха за останній час. Етичну позицію військового психолога Анатолія підтримують його колеги і колежанки по службі. Вони вважають його людиною із великою силою волі, а кухарі з кухарками залишають йому більші порції салатів і каш. Ну так, горох, кілість, каморка. Тоже кайфово, так що. В армії ці вегетаріанці не пропадуть. Після знайомства з такою організацією громадською, як кожна тварина, моє життя змінилося не то, що змінилося, а дуже змінилося в плані харчування. За допомогою проєкту «Веганська українська кухня» та партнеру ресторану «Мау-Мау» та волонтерам, які здійснюють доставку, я маю кожен день не просто обід, а мені цього обіду, який вони настільки повний доставляють, що мені ще й хватає на вечерю. Дуже смачно, дуже різноманітно. У мене нема слов вдячності для того, щоб проявити благодарність цим людям, які роблять дуже велику справу в нашу перемогу. І ми переможемо. Все буде Україна. Веган Андрій, який нині знаходиться у резерві тероборони Одеси, змінив декілька військових частин, де не завжди були поживні обіди. Йому доводилося шукати і купувати фастфуд, що не завжди буває зручно. Все змінилося, коли він дізнався про веганську кухню України від своїх товаришів. Обіди дуже смачні і ситні. Я раніше не любив гречку, але тепер веганська Гречка від волонтерів з грибами, смаженими печорицями, є однією з моїх улюблених страв. І це допомагає мені стати сильніше, як психологічно, в плані того, щоб не відмовлятися від своїх принципів, так і фізично. Тому що, наприклад, раніше я декілька разів не міг стати донором крові через низький гемоплодін, а зараз це нормальний симптом, проблем немає. Я думаю, що це все згодом вирішиться, люди побачать на прикладі, як ми виходимо з цих ситуацій. Тому, як би, думаю, що репрезентація веганів здійсниться в позитивному ключі, в тому числі і завдяки волонтерам, які намагаються, надають нам можливість хоча б в тому точно харчуватися нормально, без продуктів експлуатації тварин.
Зараз військові мають змогу отримувати від нас поживні веганські обіди та посилки. Хтось з них веган, хтось вегетаріанець, але є те, що їх об'єднує. Це любов до тварин і до України. Якби новини, в нас не було б змоги тут, в тилу, реалізовувати такі проекти, як Веганська кухня України, і бути корисними. Тож ми дуже дякуємо вам за таку можливість і, перш за все, за нашу безпеку. Сподіваємося, що географія Веганської кухні України буде лише розширюватися. Якщо ви бажаєте доєднатися до нас, то напишіть нам в Директі Інстаграму. І також не забувайте підтримувати наш проект. Це можна зробити на сайті кожної тварини. Усі посилання я залишу в описі до відео. Гуртуємося заради українців, українок, веганства та перемоги. Слава Україні, героям і героїням слава! До наступного відео!